ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம முட்டையை வச்சு ஒரு பத்து வகையான குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எக் கிரேவி இதுக்கு வந்து நான் ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இதை வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகப்பொடி கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்ததான் நம்ம இதில் மூணு தக்காளியை நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி இது கூட சேர்த்துடலாம் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து நல்லா தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் முட்டை கிரேவிக்கு நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் முந்திரியை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருங்க கடைசியாக ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வே கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வேக வச்சுருந்த முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு இது கூட சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அஞ்சு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த கசூரி மேத்தி வந்து இந்த கிரேவிக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டை மிளகு குழம்பு இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரை பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி இதெல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நான் அதே ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூளில் நான் உப்பும் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் உப்பு போடலை உப்பு சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்சு இந்த சைடும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது இது கூடையே இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் ஒரு இரு இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு வர மிளகாயை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்க்கறதுனா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சேர்க்கலை இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம முட்டையை வந்து இது மேலே வச்சிடலாம் 
மேல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இல தூவிக்கோங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து முட்டை மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்ததான் நம்ம புதினா கொத்தமல்லிய போட்டு ஒரு முட்டை கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிரும் இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு கையளவுக்கு கொத்தமல்லியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு கையளவுக்கு புதினாவையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இது ரெண்டையும் மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரே ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் போட வேணாம் ஏன்னா பச்சை மிளகாயே ரெண்டு சேர்த்துருக்கோம் அதோட காரமே நமக்கு வந்து போதும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது நம்ம இதில் இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு புதினா முட்டை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக ஸ்கிராம்பிள்ட் எக் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல நிலமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துருங்க அடுத்ததாக ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ரெண்டு வர மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இதில் ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இதில் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூடவே அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து முட்டையை ரெடி பண்ணிடலாம் அஞ்சு முட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு ஃப்ரை பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆன உடனே நம்ம வந்து இதில் முட்டையை ஊற்றிடலாம் முட்டையை ஊற்றிட்டு தோசை கரண்டையை வச்சு இந்த மாதிரி ஓரத்தில் உள்ளதெல்லாம் நடுவில் சென்டரில் கொண்டு வாங்க இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை வந்து நல்லா குக் ஆன உடனே எடுத்துடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்த ஸ்க்ரம்பிள்ட் எக்கை நம்ம இந்த கிரேவியில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக கொத்தமல்லியில் தூவி இறக்கிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான எக் மஞ்சூரியன் கிரேவி இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் மூணு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடியை நறுக்கி சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக ஒரு பச்சை மிளகாயும் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே பாதி அளவுக்கு கேப்சிக்கம்மை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்ததாக இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம்
இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போன பிறகு நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருங்க அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு சேர்த்துருங்க கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கிரேவி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கூட கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரையும் சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி வந்து நல்லா திக்காயிருச்சு இந்த சமயத்தில் வேக வச்சுருந்த முட்டையை ரெண்டாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருங்க நான் வந்து இன்னைக்கு நாலு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக் மஞ்சூரியன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஒரு வர மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையிலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இதில் முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாம் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த முட்டையை வந்து திருப்பி போட்டு திருப்பியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம முட்டை குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இதில் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை இந்த சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம இதில் கால் கப் அளவுக்கு தேங்காயை சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக நான் அதே பாத்திரத்தில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பாதி அளவுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருங்க கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர் இது ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம் 
சேர்த்துரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கின பிறகு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த விழுதை அது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூட நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட குருமா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் நம்ம வேக வச்சுருந்த முட்டையை இந்த மாதிரி நடுவில் கீறி இது கூட சேர்த்துருங்க முட்டையை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளோட முட்டை குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம எக் ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வந்த பிறகு அதில் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல நிலமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போது இது கூட தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு கடைசியாக கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வேக வச்சுருந்த முட்டையை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக் ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைல் முட்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லியை ஒரு ஃப்ரை பேனில் சேர்த்துருங்க அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு நாலு வர மிளகா ஒரு இன்ச்சு சைஸுக்கு பட்டை ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க ஜாதி பூ ஒன்று சேர்த்துடலாம் அடுத்ததான் கிராம்பு மூணு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசி முக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை வந்து நல்லா ஆறின பிறகு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் அதே ஃப்ரை பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் வேக வச்ச முட்டையை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் இதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து அதில் கடுகு போட்டு பொறுகி வச்சுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்த பிறகு அதில் ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில இலையை சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போன பிறகு நம்ம இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த செட்டிநாட் மசாலாவை சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்ததான் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் இதில் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் வந்து முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதை மூடு வச்சு தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காயை நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம் அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காயும் சேர்த்துருங்க இதை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் லாஸ்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை அது கூட சேர்த்துடலாம் மேலே கொஞ்சமாக கருவேப்பில இலையை தூவிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட செட்டிநாடு முட்டை கறி ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது எக் மலாய் கறி இதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் 
அடுத்ததா ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பையும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் பாதி அளவுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சிடலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இதே மாதிரி ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு நம்ம நல்லா வேக வச்சோம் அப்படின்னா தான் அந்த இஞ்சி பூண்டோட அப்புறம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போகும் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போன பிறகு நம்ம வந்து இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகப்பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலாவை நல்லா வதக்கியாச்சேன் இதில் இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு பால் சேர்த்துடலாம் அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த முந்திரியை இது கூட சேர்த்துருங்க இப்போது நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்து மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிக்கலாம் வேக வச்சுருந்த முட்டையை இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட எக் மலாய் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள